Marhala! Welcome sa kusina ni Tito A. Kamusta kayo mga kakusina? Sa araw na to, mayroon akong isishare muli sa inyo. Mayroon kami isang linggong walang pasok dahil sa Eid al-Adha holidays. Uh, dahil holiday nga po kami, yun nga lang, we can able to go somewhere sapagkat meron kami total lockdown. Kaya naman, naisip kong lutuin sa araw na to ay hindi muna ulam. Dahil holiday ngayon, ang lulutuin ko ay isang merienda. Ito ay isang kakaning Pinoy. Walang iba. Paborito ng lahat ang kuchinta. Ang kakailanganin natin sa pagluluto ng kuchinta ay self-rising flour. Meron tayong 1 cup nito. 1 and 1 for tapioca starch. Tapioca or asaba. 3 4 cup of brown sugar and 3 4 cup of white sugar. Bakit dalawa? Pwede namang lahat brown sugar. Pag ginamit natin lahat brown sugar, sobrang dark yung magiging kalalabasan ng ating kuchinta. Pag purong white naman, parang anemic si kuchinta. Maput. Maganda yung blending ng kulay, gumamit tayo ng brown and white sugar. Of course, hindi siya magiging kuchinta kung wala tayong light water or lihiya. Finally, nakahanap ako nito for after 48 years. Matagal na ako naghahanap. Wala akong mabilhan dito sa lugar ko. And finally, the other day, nakakuha ako. So, habang piniprepare ko to, nagpapakulo na ako ng tubig para sa ating pag-steam, pagluluto ng kuchinta. Simulan na natin ang ating pagluluto. Pagsamasamahin natin ang mga dry ilagay natin ang tapioca ang ating sugar and itong ating brown sugar so mga kakusina actually naman ako lang ang recipe na to Alam ko may kanya-kanya tayong mga ingredients, may kanya-kanya tayong proseso kung paano gumawa ng kuchinta. Pero ito, nung matikman ko ang kuchinta na to, talagang walang atubili. Hiningi ko ang ingredients na to. And shout out of course sa nagturo sa akin ng gumawa ng kuchinta na to. Shout out si Rufa from CFC Salala. Sa kanya ko to natutunan. Maraming maraming salamat sis, Bro Johnny and Kuya RD. Shout out. Thank you sa pag Thank you sa pag-subscribe nyo sa kusina ni Tito A. Maraming maraming salamat po. Ito na almost done. Ngayon, maglalagay tayo na of course ng tubig. Gano'ng karaming tubig ang gagamitin natin? 4 cups of water. So, then, haluin ulit natin ng matunaw, madissolve. And then, maglalagay tayo ng 2 tablespoons of lime water. One, two. Ito na ang mixture. Kumukulo na rin ang ating tubig. Gagamit na tayo ng steamer. So, ito na mga kakusina. Ilalagay na natin sa ating molder ng kuchinta. Tapos, i-steam lang natin to ng 15 minutes. Mukulo ang tubig. 
Sabi, ready na ako. And of course, shout out din kay Ate Kim. Ate Kim, ingat ka dyan. Thank you for watching Kusina ni Tito A. Niluluto na natin ang ating kuchinta. Mapans mapapansin nyo, meron tong tela. So, nilalagyan po ng tela yung takip ng steamer kasi di ba yung haba nag steam nga para hindi mag-watery yung ibabaw ng ating kuchinta. So, tingnan natin mamaya after 15 minutes, ito na luto na ang ating kuchinta. Shoutout din ang ating mga kapatid dyan sa Salala. Ingat po kayo. Enjoy the nice weather ang ating during karif, no? Ingat po kayo dyan. So, ayan, ganito lang po tayo. mag lang tayo for 15 minutes habang... And buti na lang, meron po tayong mga maliliit na lagayan na ng puto or kuchinta. So, meron din po tayong malalaki. But I prefer yung ganitong size para dalawang bite lang. Yumminess with coffee or pancit, no? But today, of course, dahil nakita niyo naman po na surprise ako ni aking madam, may pasabog siya. Ako naman, may pasurprise din po sa inyo. After this, meron pa ako isi-share na match na match habang kumakain tayo ng kuchina. Excited na ba kayo mga kakusina? 10 minutes na ang nakakaraan. Ako, excited na excited na. Ngayon, buksan lang natin. Check lang natin kasi may 5 minutes pa naman to eh. For sure, hilaw pa to. But gusto ko lang makita ano yung nangyayari sa loob. So, check natin ha. Ito na yun. Wow! So, kita nyo yung kulay. Check ko lang using the toothpick. Mm, tama, mga 5 minutes pa to. Hindi pa siya luto. And makikita nyo to, oh, yung tela, ina-absorb niya yung water. So, hindi siya matubig. After 15 minutes, this is it! Ahunin na natin, mga kakusina. So, ilagay natin siya sa lalagyan na may water para madali siyang lumamig. Oh, nakakatakam. Mga kakusina, Habang niluluto natin ang kuchinta, iniintay natin matapos ang lahat ng batches. Ang ipapakilala ko naman sa inyo, ang partner ng kuchinta. Of course, kailangan may nyog ang kuchinta. Madalas meron tayong kape, madalas meron tayong pansit kapag kumakain ng kuchinta. Pero sa araw na to, ang isishare ko sa inyo ay ang paggawa ng karak tea. So, ang gagamit tayo ng loose na tea, sugar, milk, and ginger, luya. Uh, originally, pag sinabi natin chai karak or karak tea, pag ang ginagamit nilang milk ay cardamom. Pero dahil ang kasama ko sa bahay ay ayaw nila ng ganun taste, gagamitan ko ng fresh milk. Nagpapakulo na ako ng 2 liters of water. Simulan na natin ang paggawa ng karakti. Hiwain natin ang ginger at ilagay natin sa kumukulo tubig. May napapansin ba kayo, mga kakusina? Napapansin nyo ba? Nakikita nyo ba ang nakikita ko? Ang ating lutuan, courtesy of madam. No? Sabi dun, sa, kung napanood nyo po yung unboxing episode natin, yung daw handle, hindi umiinit. Niloloko tayo, tingnan mo natin. Hindi daw iinit. Mga kakusina, na dengoy tayo. Medyo mainit po siya. Yung handle. No? Itong chef line natin. Ito siya, oh. Sabi ko nga sa inyo, no? 
ilagay sa apoy pag hindi siya uminit. Medyo mainit-init po. Ang ano lang po dito, habang binuboil natin, ma-extract yung lasa ni ginger. So, yan ang karak tea. Yung iba po kasi, pag ilanong sa luya, ganun lang mag- mag- oh, siya nga, no? Ganito lang magbanat. So, kung saan po kayo kampante, komportable, kung saan kayo masaya, suportahan ka ka. Kung naririto po kayo, na maaamoy nyo na yung uh, ano ni Ginger. Next, buksan natin. Makikita nyo po, kumukulo na siya, di ba? Yung buya habang naluluto. Maglalagay ako ngayon ng 4 tablespoon of this tea. Loose tea. Pwede po kayong gumamit ng then haluin lang natin pwede po kayong gumamit actually ng yung nasa tea bag na so damihan lang natin pwede po natin takpain pero kung tatakpain nyo po bantayan natin kasi aapaw po siya eh ngayon i-add natin ang sugar Sa atin, sa Pilipinas, no, pakulo lang tayo ng luya sa labat na yun, di ba? Tina yan. So, ito ay kakaiba. Tawag po dito is chai karak. So, chai means tea. Ito ay nagsimula sa Indian. Sa Middle East, ang tawag dito ay karak tea or chai karak na iniinom to anytime na gusto nila instead of coffee tayo kasi makoffing tao no tayo mga Pilipino basta kape dito naman chai karak minsan yung iba milk tea ngayon naman i-add natin ang 1 cup of fresh milk ayan magdagdag pa po tayo ng kalahating or half cup of fresh milk. And then, let it boil again for 3 to 5 minutes. Ito mga kakusina, no? Kumukulo na siya. Pahinayin natin ang apoy. Ayan. So, in 2 minutes, tapos na ang ating chai karak. Ilipat natin to sa ating termos. Dahil luto na ang ating karakti, ililipat natin ngayon sa ating termos. Pero sa paglilipat, dahil gumamit tayo ng loose tea, so meron tayong salaan. Napakapino niya. No? Ito ang gagamitin natin. Doble yan. So mga kakusina, so dahil lockdown, hindi tayo makapunta sa eating para mag-chai karak tayo with, with honey, bread. Eh, sa bahay na lang muna natin gawin. Shout out Paulino Family, Bro Pao, Kuya Aldrich, Sis Jack, and Baby Mateo. Nino is preparing karak tea. Punta ka dito tayo magkakarak tea chai karak eto eto na tapos na ang ating chai karak o karak tea punta ulit tayo sa ating kuchita takam na takam na ako no? ayan ang ating kuchinta Using our toothpick, paikot lang konti, si ang sarap. Maligat siya. This is it mga kakusina, ang finished product ng ating kuchinta at ang ating karap tea or chai karak. So, ano pang iniintay natin? Yung tikiman time. 
Tawagin na natin ang kitchen buddy sa kusina ni Tito A, ang private gamer, El Raja Adhika. Pasok! Hello, how are you, Nat? Hi. We eat a lot of but we have a merienda, we have kitchen pack. Kumakain ka naman ng kitchen pack, right? Then I put some coconut, this one, then I have a coconut. So you can try about that. Tinitik na lang na. And of course, Daddy will do the same, to. Taste good. Taste good. No? Uh, maligat po kasi siya mga kusina, no? So when you bite it, so kumakain pa si Raja. Nung maligat siya eh, maligat. And of course, kung tayo, kape ang partner. Kahit tayo po, kung nung tayo ng chai kara. So, lagay natin. Ayan. This is a chai karak. At magpapasarap, syempre, may iba-iba si Tito A. Meron akong saffron. Hmm. So, konti lang ng saffron. Una, dahil alam niyo na ang presyo. So, ng saffron, may dalawang piraso na. Okay. Ayan, saffron. So, original naman. Bought from Iran. Ayan. And... While eating the, I know you don't eat, drink this chai karak. You want to try it? Try ko lang. You flex ko lang. Careful. Yes, I know. It's too hard, no? And this, by para sa yo, baby and me from Sohar. Sa sisig episode natin, may nag isang may nag comment po doon. Idol Kanoy Noy Jomar. From Soharto, Oman. Sabi niya, Wow, sarap naman yan, sir. Ang kaibigan ni LXTV. Shout out, next vlog, sir. Full support. Thank you very much. Special shout out ulit sa ating suke sa channel na to. Sis Neneng Edraline and bro Dexter na nasa Dukom ngayon. Maraming maraming salamat, sis and bro. Ano pa inihintay nyo? Parini na sa kusina ni Tito A. Hanggang sa muli. Masalama, paalam, thank you very much, happy Eid, Eid Mubarak.